피드백 좀 주세요. First, I was worried sick about it. 무슨 뜻이랄까요? 같이 잡을까? 아, uh, it was my very first time. 우리 first time 앞에 very를 붙이면 조금 더 세련미가 넘, 넘칩니다. 처음이었어요. 느낌은 처음이었어요. 저희 는 package tour, package tour 처음이었어요. So I was worried sick about it. 그래서 걱정을 굉장히 많이 했습니다. 이런 표현이 있었고요. That explains it. 무슨 뜻일까요? 아, 어, 이렇게 지금 주변에 재팬 많이 가요. 락다운을 해서 오고 가고 못 하게 했었기 때문에 그래서 이제 많아졌어요. 음, 그래서 그렇군요. That explains it. 이런 표현이 있었고요. He is hard to please. 비 맞추기 어려워요. He is the pain in the neck when traveling. 그는 여행할 때는 되게 골치 덩어리예요. 되게 신경 많이 쓰이게 해요. 느낌이 있었고요. He has to fit in for his co-worker. 그녀의 동료를 대신해서 일해야 됐습니다. Fit in for someone. 그러면 대신 일하다. My guess, your guess is as good as mine. 저도 몰라요. 다른 분 어디 갔어요? No idea. I never run out of my uh, I never run out of wine and beer at home. 집에 와인과 맥주가 떨어지지 않아요. 오케이, 이건 뒤에 나오니까 이렇게 한번 볼게요. 오케이. So here. 내용 갈게요. I'm not a quitter. 볼까요? 저는 포기하지 않아요를 I'm not a quitter 이렇게 잡을 수 있고요. I follow through. 저는 끝까지 합니다. 느낌. 끝까지 합니다. 뭘 시작하면 끝까지 가요. 이게 follow through라는 표현이 있어요. 그리고 오늘은 요거 표현 잡을게요. I wanted a cup of coffee as soon as I got up this morning. 일어나자마자 커피가 마시고 싶었어요. But I found that I run out of coffee. 커피가 없어진 걸 알았어요. I put on some clothes and went to a nearby corner shop and they'd run out of coffee also. 옷을 입고 옷을 근처에 입고 근처 구멍 가게 갔는데 거기도 없었어요. So I came out from the corner shop and went to the convenience store. 가게에 나와서 편의점으로 갔어요. But when I found out that there was no coffee there either, my patience began to run out. 하지만 거기에도 커피가 없다는 걸 알았어요. 알고 내 인내심은 바닥나기 시작했어. Yeah. Eventually, I had to put up with not drinking coffee this morning. 그리고 오늘 아침에 커피 안 마시는 걸 견뎌야 했어요. Awesome job. 어떤 표현들이 남으셨을까요, 오늘? That explained. That explained explain it. Mm -hmm. 그래서 그랬군요. I'm not a quitter. 저는 포기하지 않습니다. Okay. 여기까지 마무리해볼게요. Everybody did a good job.